ഹായ് ഗൈസ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പ് എഴുതിയ ആഫ്രിക്ക എന്ന പോയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു ഫ്രഞ്ച് വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കൻ പോയറ്റ് ആയിരുന്നു ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പ് മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ്യൂഡ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആയിരുന്നു ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പ് ആഫ്രിക്ക എന്ന രാജ്യം ഒരു പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ രാജ്യമാണ് വൈറ്റ് പീപ്പിളിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ആധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇരയായിരുന്നു ആഫ്രിക്ക എന്ന രാജ്യം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഫ്രിക്കയും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളുടെ മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് ഈ ആഫ്രിക്കയിൽ കൊളോണിയലിസം കൊടികുത്തി വാണിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ രാജ്യത്തുള്ള ഓരോ പൗരനും അനുഭവിച്ച വിവരിക്കാനാവാത്ത തരത്തിലുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകളും അപമാനങ്ങളുമാണ് തൻ്റെ കവിതയിൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മാതൃരാജ്യത്തോട് തൻ്റെ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു പോയാണ് ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പിൻ്റെ ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്ക മൈ ആഫ്രിക്ക എന്നാണ് ഈ ലൈൻ ഈ പോയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഈ ഒരൊറ്റ ലൈന് കൊണ്ട് തന്നെ ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പിന് തൻ്റെ ആഫ്രിക്ക എന്ന മാതൃരാജ്യത്തോട് എത്രത്തോളം പൊസസീവ്നസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പ് തൻ്റെ നാട് ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അതായത് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്ക എന്ന രാജ്യത്തെ അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പിൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും പാട്ടുകളിൽ നിന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇമേജ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കാരണം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹം ജീവിച്ചതും വളർന്നതുമൊക്കെ ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലാണ് അദ്ദേഹം സ്വന്തം നാട് സന്ദർശിക്കുന്നത് മുത്തശ്ശിയുടെ വാമൊഴിയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പിൻ്റെ മനസ്സിൽ പതിയുകയും സ്വന്തം രാജ്യത്തോട് അത്രമാത്രം സ്നേഹവും പൊസസീവ്നസും എന്ന് മരണം വരെ കീപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഡേവിഡ് ഡിയോപ്പ് ഈ പോയം ഒരു മൂന്ന് തരത്തിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അതായത് ഈ നാടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആഫ്രിക്ക എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങളെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പോയത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെയാണ് ആഫ്രിക്കയിലെ ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങളിലെ നല്ല യോദ്ധാക്കൾ നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന കോളനി വാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേയുള്ള കാലം അതായത് കോളനൈസേഷന് മുന്നേ ആഫ്രിക്കയിൽ നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരനുഭവിച്ചു പോകുന്നിരുന്ന സന്തോഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് പിന്നീട് സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ പറയുന്നത് കോളനൈസേഷൻ്റെ കാലമാണ് അത് വളരെ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ പാട്ട് പോകുന്നത് കാരണം കോളനൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ ആഫ്രിക്ക എന്ന രാജ്യം അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദെൻ അവസാനത്തെ ലൈൻസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആഫ്രിക്ക എന്ന രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കാലം വരുമെന്ന പ്രവചനത്തിലൂടെയാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഘട്ടം അവസാനിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഈ പോയത്തിന് ആകെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് മൂന്ന് പാർട്ടാണ് ഉള്ളത് ഇത് ചെറിയൊരു പോയാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ സമ്മറിയം നോക്കാം കവിതയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആഫ്രിക്കയുമായിട്ടുള്ള തൻ്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പിരിച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധത്തെ ഡിയോപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ച് യാതൊന്നും തനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ദൂരത്താണ് അദ്ദേഹം താമസിക്കുന്നത് എങ്കിൽ കൂടി ആഫ്രിക്ക എന്ന മണ്ണിൻ്റെ രക്തമാണ് തൻ്റെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ദെൻ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ പാട്ടിൽ അദ്ദേഹം വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് ആഫ്രിക്കയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് അതായത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള ആൻസസ്റ്റൽ സെവന്നാസ് സെവന്നാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്സ് ആണ് അവിടെ ആളുകൾ വളരെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ജീവിച്ചു പോന്നിരുന്നതും അതുപോലെ അവരുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം ഒത്തുകൂടി സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ത സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ പാട്ടിൽ കോളനൈസേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു സ്വേച്ഛാധിപതികളെ എങ്ങനെയാണ് ആഫ്രിക്ക എന്ന രാജ്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദ ബ്ലഡ് 
the this pack trembling with red scars adayidu ee colony valkarana nadathiya aalukale avadeyulla citizen ne ubadravicha karyana parayunnathu adayidu chaattavaru kondu adicha red scars red paadugalum avarude purathu endha pradifalikkunnathayittu poyittu parayunnu അങ്ങനെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ആഫ്രിക്കക്കാരെ ഫിസിക്കലി ടോർച്ചർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പോയിട്ട് പിന്നീട് പറയുന്നത് ആഫ്രിക്കയ്ക്ക് ശോഭനമായ ഒരു ഭാവി ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് ആഫ്രിക്കയെ കോളനി വൽക്കരിച്ച ആളുകളിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വേച്ഛാധിപതികളിൽ നിന്ന് ഒരു നാൾ ആഫ്രിക്ക മോചനം നേടുമെന്നും അതോടെ ആ രാജ്യം ആ രാജ്യവും ജനതയും പരമാധികാരമെന്ന ഒരു നേട്ടം അവർ കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് ദ ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ഓഫ് ലിബേർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൈപ്പേറിയ സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ നേടിയെടുക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവർക്ക് അന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു ബിറ്റർ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഒരു കയ്പ് കയ്പുള്ള ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായിരിക്കും അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ അവർ എന്തു ചെയ്യും ഈ കോളനി വാഴ്ചക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പരമാവധി സ്വാതന്ത്ര്യം അവർ നേടിയെടുക്കുമെന്ന് കവിക്ക് കവി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയം അവസാനിക്കുന്നത് സോ ഇത്രയാണ് ഈ പോയത്തിൻ്റെ സമ്മറി വരുന്നതും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് ദൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്ര